संवाद यात्रा विधान भवना वरती धड़कनार कार्यकर्त धरपकड़ सुरूच राम मंदिरा बाबत अक्रा डिसेंबर नंतर काही तरी मोठा निर्ने होनार, समे राम भद्राचार रे यांच वक्तव्य मद्य प्रदेश मिजोराम निवडनुक प्रचाराचा आत्ता सेवडचा दिवस, भाजा पानी कॉंग्रेचा दिग्गजांची प्रतिष्टाप पनाला आणि उदव ठाकरें आता पावे सविस्त रुत्त देशा फक्त कायदेनेज नवे तर नागरिकांचा भावनावर दिखिल चालतो त्या मुले राम मंदिराचा उबारने सटी केंद्र सरकरने निवडनुकी पुर्वी आदे देश काडावा शिमागने सरसंग चालक मोहन भागवत यानी किली ते रैवारी नाकपुरे थे आयजित करने तालेलिया हुंकार रियाली मदे बोलत होते। यावी तन्नी राम मंदिराचा उभारने साथी देशातील जनतेला एकत्र पने उबे रहानेची हाग दिली। राम मंदिराचा पेज काईदेशुर मारगाने सुटेल या साथी लोकानी बराच काल धीर धरला मोहन भागवत यन्नी अपल्या भाषना सर्वोच्छ नयालायचा भूमी के विशई तीवर नाराजी व्यक्त केली। कोणता ही देश या कायद्यावर नवे तर जन्तेचा भावनान वरही चालतो त्यामुले नयालाने जन्तेचा भावना विचारात घेने गर्जे चाही। मात्र मात्र न्यालाया कडून या बवत्चा निर्णे सातत्यान पूडे ढकला जातोई। समाजाचा भल्याचे जितके निर्णे आहेत ते टालना कडे स्कोर्टाचा कलस्तो न्याय उशिरा मेने मुझेस तो नकारला जाने। असे ही मोहन भागवत यावी मनाली। बिरो रिपोर्ट शाली गंभीर दखल घे त्याचे कायदात रुपांतर करनाची मागने विवद संगटना नी केले आहे। मराठा सम्वाद यात्रा विधान भहुनावर धड़कन्या पुर्वीज पोलिसान नी धर्पकर सुरू केले मुल गोंधल उडाला आहे। पुन्या सहर राज्यात अन्य ठीकानी ही कार्यकर्त्या अशा वेगवेगळा जिल्ह्यातून मराठा समाज बांधव आज मुंबईत येणार आहेत मराठा आरक्षण संदर्भात सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरीही सरकारच्या आश्वासनात स्पष्टता नसल्याने आरक्षणाविषयी साशंकता कायम असल्याचं मोर्चेकऱ्यांचं म्हणणं आहे आज विधान भवनावर धडकणाऱ्या संवाद यात्रेच्या माध्यमातून विविध मागण्या मांडल्या जाणार आहेत ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई राम मंदिराच्या आश्वासनाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फसवणार नाहीत 11 डिसेंबर नंतर राम मंदिरा बाबत कही तरी मोठा निर्ने घेतला जाई लासा दावा स्वामी राम बद्राचारे यन्नी केला है ते रहिवारी विश्व हिंदु परिश्वेदेने आजित केलेला धर्मसबे मदे बोलत होते। राम मंदिरा सम्मंदी ही शेवट्ची सभा कि वा सम्मेलन असलाच विश्व हिंदु परिशदे चा कणखर भुमीके वरून दिसता ही। स्वामी भद्राचार्य जी महाराज यन्नी पूडे मटल कि केंद्र सरकारला सहा डिसेंबर परेंत काही तरी करायच होत। मात्र आचार संहीते मुलते शक्य होनार निर्णाय हो शक्तो। केंद्र सरकार मदिले का वरिष्ट मंत्र्याने नावन सांग्नेच अटी वरुन मला आश्वासन दिला ही। असा दावा स्वामी भद्राचार्य जी महाराज यानी केला ही। बिरो रिपोर्ट शालीनी प्लस दिल्ली। मदे प्रदेशाने मिजोराम विदांसवेचा पंत प्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रिय गुरुह मंत्री राजनात सीह, केंद्रिय मंत्री स्मृती रानी, भाजपाचे राष्टिय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्य मंत्री शिवराच सीह चोहान, याशिवाय प्रदेश आणी केंद्रिय स्तरावरील अनेक नेते सद्या मध्य प्रदेशाचा प्रचारात 
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या प्रचाराचा नारळ सहा जूनला मंद सौरमध्ये फोडला त्यानंतर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारच्या विरोधात काँग्रेसनं मोठी मोहीम छेडली ज्योतिरादित्य शिंदे कमलनाथ विरोधी पक्षनेते अजय सिंह यांच्यासह माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह पंजाबमध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्री नवज्योत सिंह सिद्धू आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय फळीतले अनेक दिग्गज नेते प्रचाराच्या निमित्तानं राज्यभर फिरत आहेत त्यांच्या प्रचाराला किती यश येत हे येत्या अकरा डिसेंबरला ठरणार आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस दिल्ली उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यानंतर कुंभकरण जागा झाला असल्याचा टोला आज सामनाच्या अग्रलेखामधून मारण्यात आला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल एका जाहीर सभेमध्ये राम मंदिराला होणारा विलंब काँग्रेसच्या आडमुठेपणामुळे होत असल्याचा आरोप केलाय याच पार्श्वभूमीवरती सामनाच्या अग्रलेखामध्ये मोदींच्या भाषणावरती टीका करण्यात आली आहे राम मंदिरास काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचा अडथळा होता म्हणून तर लोकांनी त्यांना सत्तेतून बेदखल केलं आणि भाजपाची सत्ता आणली त्यामुळे आता काँग्रेसवर खापर फोडणे थांबवा असा टोलाही सेनेनं आपल्या मुखपत्रातून लगावलाय मंदिर बांधण्यासाठी जी हिंमत लागते ती नसल्यानं लोकांनी काँग्रेसला धूळ चारली आणि हिंमत बाद छप्पन्न इंचवाल्यांच्या हाती कारभाराच्या किल्ल्या सोपवल्या तरीही त्यांना जळीस्थळी काष्टी काँग्रेस दिसत असेल तर तुमच्या छातीचे मोजमाप जनतेला पुन्हा घ्यावे लागेल असं अग्रलेखात म्हटलं आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई आज मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्ष पूर्ण होत आहे सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार आठ ला पाकिस्तानातून आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी मुंबई हादरून टाकली होती या हल्ल्यामध्ये शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले होते तर कित्येक जणांनी आपलं सर्वस्व गमावलं या हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना आज देशभरातून श्रद्धांजली वाहिली जाते आज मुंबईतील सव्वीस अकरा या दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्ष पूर्ण झाली आहे मुंबईवर झालेला सव्वीस अकराचा दहशतवादी हल्ला हा आपल्या देशासाठी एक वाईट आठवण आहे सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार आठचा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा मुंबई शहरावर दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला एक भीषण हल्ला होता सव्वीस नोव्हेंबर ते अठ्ठावीस नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात चौतीस परदेशी नागरिकांसह कमीत कमी एकशे सत्त्याण्णव जण ठार झाले तर आठशे पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस आणि भारतीय सुरक्षा दलांनी नऊ दहशतवाद्यांना ठार केले आणि दहशतवादी अजमल कसाबला मुंबई पोलिसांनी जिवंत पकडलं दहशतवाद्यांनी शहरात एकूण दहा ठिकाणी एकत्रित हल्ले चढवले देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर झालेल्या सव्वीस अकराच्या दहशतवादी हल्ल्याने मुंबई पूर्ती हादरून गेली होती पण याच हल्ल्याच्या वेळी मुंबई पोलिसांनी दाखवलेले शौर्य आणि स्वतःचे प्राण धोक्यात घालून लोकांना वाचवण्यासाठी त्यांनी केलेली धडपड याचे मोल ठरवणे शक्य नाही ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई सासरच्यांनी दुर्लक्षित केल्याचा आरोप करून बारामती शहरातील एका विवाहितेने आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या कराविषयी वाटत असल्याची फेसबुक पोस्ट केल्याने बारामतीमध्ये एकच खळबळ उडाली माफ करा पण मला आत्महत्या कराविषयी वाटत आहे अशी भावना त्यांनी या पोस्टमध्ये व्यक्त केली मात्र पोलिसांनी या महिलेचा शोध घेऊन तिला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केलाय काय आहे प्रकार पाहूयात हा रिपोर्ट माहेरच्यांसह सासरच्यांनी देखील दुर्लक्षित केल्याचा आरोप करून बारामती शहरातील विवाहितेने आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या कराविषयी वाटत असल्याची फेसबुकवर पोस्ट केली आणि यामुळे बारामतीत एकच खळबळ उडाली माफ करा पण मला आत्महत्या कराविषयी वाटत आहे अशी भावना या पोस्टमध्ये हर्षदा झगडे यांनी व्यक्त केली पोलिसांनी शोध घेऊन त्या महिलेला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला हर्षदा झगडे यांनी केलेल्या फेसबुकवरील पोस्टमुळे नागरिकांमध्ये तो चर्चेचा विषय ठरला बारामती शहर पोलिसांनी त्यांच्या घराचा शोध घेऊन वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला यावेळी वेगळेच सत्य पुढे आले हर्षदा यांनी सावकराकडून होणाऱ्या चक्रवाढ व्याजाच्या वसुलीची माहिती दिली यावेळी हर्षदा हताश झालेल्या दिसून आल्या त्यांना कोणाचाच आधार नाही त्यात सावकार की वसुलीचा जा सहन होत नाही सावकाराने पैसे देण्यापूर्वी कोरे धनादेश घेतल्याने दडपण येते आजारपणामुळे व्यवसाय बंद आहे उत्पन्नाचे साधन नसल्यानं पैसे आणणार कुठून त्यांच्याकडे एक रुपया देखील नाही अशी व्यथा पानवलेल्या डोळ्यांनी मांडली यावर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना धीर देत संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल तुम्ही तक्रार करा या संदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा झाली आहे असे सांगत हर्षदा यांना आधार दिला आजारपणाबरोबरच एका सावकाराच्या जाचानं निराश झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे आणि त्यातूनच त्यांनी ही पोस्ट केल्याचं वास्तव पुढे आलं 
हर्षदा झगडे यांच्या फिर्यादीनुसार आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्याने काहीतरी मी सुसाईड करणार आहे आत्महत्या करणार आहे वगैरे मजकूर असे त्याने त्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक फेसबुक अकाउंटवरती कमेंट टाकलेली होती ती कमेंट वाचून बारामती शहरात राहणारे जे सुज्ञ नागरिक आहेत सुज्ञ नागरिकांनी पोलीस स्टेशनला कॉल केला की असं असं प्रतिभानगर भागामध्ये राहणारी एक व्यक्ती आहे हर्षदा राहुल झगडे नावाची की ते काहीतरी कारणाला कंटाळून ते आत्महत्या करायचा प्रयत्न करत आहे तर तुम्ही त्या ठिकाणी लवकर पोलीस पाठवा आणि त्यांना वाचवा त्यांना बोलावून पोलीस स्टेशनला आपण घेऊन आलो तेव्हा त्यांना व्यवस्थित माहिती विचारल्यानंतर त्यांचं समोपदेशन केल्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला असा प्रकार कळाला की त्या महिला ज्या आहेत ते प्रतिभानगर भागात गायत्री नावानं मेस चालवतात अशा तीन व्यक्तीकडून त्यांनी ते पैसे घेतलेले होते जवळपास त्यांनी एक ते दीड लाख रुपयाची रक्कम त्यांच्याकडनं मुद्दल म्हणून घेतली होती दवाखान्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायासाठी आणि ते व्यक्ती पैसे देताना पंधरा ते वीस टक्क्यानं अमोल पोटे जो आहे व्यक्ती त्या व्यक्ती त्याला पंधरा ते वीस टक्क्यां सदरची रक्कम दिलेली होती परंतु हे रक्कम दिल्यानंतर त्याने व्याज टक्के पंधरा ते वीस टक्क्यानं असं कधी तीस हजार कधी पस्तीस हजार असं मिळून वेळोवेळी ते त्यांचे व्याज देत होते असं साधारण त्याने दीड लाखाचं जवळपास तीन लाख चाळीस हजारच्या जवळपास फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार तीन लाख चाळीस हजार जवळपास त्याने व्याजासकट पैसे दिलेले आहेत तरी पण परंतु ज्यातले जे आरोपी आहे अमोल पोटे हा वर वेळोवेळी त्यांना फोन करून त्रास देत होता त्याचप्रमाणे काल अमोल पोटे यांनी त्यांना जवळपास आठ ते नऊ वेळेस व्याजाचे पैसे देण्यासाठी फोन केलेला होता ह्या सर्व गोष्टीला कंटाळून आणि सर्व गोष्टीचा मला खूपच मानसिक त्रास होतोय एक तर मी शारीरिक व्यंग आहे त्यातनं पती एकत्र राहत नाही आणि त्यातनंच व्याजाची रक्कम मी भरू शकत नाही आणि खूप रक्कम त्याने भरलेली होती इथून पुढे मला रक्कम भरता येत नाही आणि त्यातनं मला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असं आम्हाला पोलिसांच्या समोर संबंधित जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तींनी हर्षदा झगडे संबंधित व्यक्तीने आम्हाला सांगितली त्यानंतर मग त्यांना आम्ही म्हटलं तुमची काही त्यांच्या विरोधात काही दिशेत तक्रार आहे किंवा तुम्ही काही तक्रार देणार आहेत का तर हो साहेब म्हटले आमची त्यांच्या विरोधात तक्रार आहे की मी त्यांच्याकडनं पैसे घेतले होते सावकारकीचे आणि त्यानं ती वीस ते पंधरा पंधरा ते वीस टक्क्यांनी मी त्यांना वेळोवेळी पैसे परत केलेले आहेत तरी पण ते मला ऐकत नाहीत आणि तीन व्यक्ती जे आहेत ते तीन व्यक्तींना नाव सांगितलं तुम्हाला अमोल पोटे आशा अनिल कुमार पोटे आणि भाग्यश्री पोटे ही व्यक्ती त्यांच्या घरी येऊन त्यांच्या मेसवरती येऊन पैसे दे शिवीगाळ करतात दमदाटी करतात वगैरे त्यांना ह्या तीन व्यक्तीमुळं मानसिक त्रास झालेला होता म्हणून त्याने संदर्भ कृती केलेली होती त्या पद्धतीने बारामती शहर पोलीस ठाणे येथे रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि मला कोणी एकटे असल्यामुळं कोण येणार पण कोणी नसल्यामुळं मग मी नाही गेले तिथपर्यंत आणि डोळ्याच्या ऑपरेशनमध्ये मला चोवीस तासाची मुदत दिली ती नाही का पडद्याचं ऑपरेशन करायचं तर मी एक जणाकडून एक लाख रुपये दवाखान्यासाठी घेतले तर ते त्याने मला पंधरा वीस रुपये टक्क्याने पैसे दिले मग त्याचे तेव्हापासून आजपर्यंत मी त्याला एक लाखाचे तीन लाख रुपये दिले तरी तो मला अजून व्याजच मागतोय म्हणजे तुम्ही व्याज पण द्या आणि मुदल पण द्या आणि मला मग जास्त मानसिक त्रास एक तर दुखण्याचा त्रास माझं शारीरिक कंडिशन चांगली नाही मला मनकेचा पण त्रासही चालता येत नाही काय नाही वेदना इतक्या असंही असताना मी त्या परिस्थितीत माझा धंदा चालवते तरी सुद्धा तो सारखा हरीश मला येऊन त्रास देतो की बाबा आमचे पैसे आत्ताचे आत्ता द्या कशी देत नाही बघू नाही दिले तर कसे वसूल करायचे ते मला चांगलं माहिती मग ह्या त्रासामुळं मी जास्त म्हणजे वाई तागून गेले एक तर दुखण्याचा त्रास शारीरिक कंडिशन नीट नाही आर्थिक कंडिशन नीट नाही त्यात सावकाराचा त्रास नंतर घरातले पण नीट वागवत नाहीत त्यांना पण एवढं स्वतःचं हॉटेल आहे पाटस रोडला बारामतीत तरी ते सुद्धा मला बघत नाही दवाखान्यात नेत नाहीत मग एवढं सगळं असताना मी पोलीस कंप्लेट केली चारशे अठ्ठ्याण्णव एफ आर आय दाखल झाली तर मला म्हणले नाही तो तुला घरी व्यवस्थित ना आंदवतो म्हणून मला माघारी घ्यायला लावली केस आणि परत घेतली नाही आणि नंतर माझ्यावरच पर डिवोर्सचा केस टाकली मग ती तो पण त्रास म्हणजे इतक्या त्रासातून मी कशी म्हणजे कसं हे करायचं ना आणि मग त्या मा त्याच्यामुळं मी जास्त खचून गेले आणि म्हणून मी कालची पोस्ट टाकली बाबा मला नाही राहायचं नाही मग मला कोण नसलंच तर मग काय राहण्याला उपयोगच नाही त्यापेक्षा कोण नसला तो नाही विषय मी तशी खंबीर आहे मी स्वतः कष्ट करून माझं मी उपजीविका केली असती पण मला उठून स्वतः पाणी प्यायला येत नाही मी काम करणार कशी मग कसं जागायचं मग असं त्याच्यामुळं मग जास्त त्रास झाला मला शालिनी प्लस साठी नवनाथ बोरकर बारामती बातमीपत्र मध्ये वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा शालिनी प्लस
अरे मरी क्या सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो और मेरा बाप तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोक माने तिल... ये आपके बाप का रोड नहीं है ओ, 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 तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांति नर बीपत्र एक स्वागत पाया वृत्त कर्नाटक सरकार विशेष तपास पथका ने गौरी लंकेश हत्या प्रकरण दाखिल आरोप पत्र सनातन संस्थे नाव आरोपी मन घर है मात्र यह संस्थे पर कार्रवाई के लिए जान नहीं क्या सनातन संस्थे वजवे हे सरकार मधी साधक को सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष खासदार अशोक चवहान है अनेक पुरावे समोर आता सनातन संस्थे को कार्रवाई के लिए जो सनातन संस्थे वे सरकार मधी साधक को सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी से अध्यक्ष खासदार अशोक चवहान सन्दर्भ में बोलता चवहान की गौरी लंकेश हत्या प्रकरण अटक कर आरोपी सनातन संस्थे संबंधित है सनातन संस्थे ने इतर कट्टरवादी संघटना मदती ने हि हत्या घड़ी स्पष्ट उल्लेख कर कर्नाटक पोलिस विशेष पथका ने न्यायालय दाखिल आरोप पत्र तसेच नरेंद्र दाभोलकर एम एन कलबुर्गी और डॉक्टर गोविंद पानसरे हत्याकांडाशी ही सनातन संस्थे का संबंध है हे ही स्पष्ट सनातन संस्थे पर बंदी घाला चवहान पुनरुच्चार के ब्यूरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई पुरंदर तालुक्याल पूर्व भागा की तहान भागवना नाजरे जलाशया उपयुक्त पानी साठा संपुष्ट आयाने धरना का लाभ क्षेत्र शेक हा अड़चणी सापड़ा है सात से अठावीस दशलक्ष घनफूट क्षमते के नजरे धरना में केवल दौनशे दह दशलक्ष घनफूट साठा शिलक है हा साठा मृत साठा मानला जो जलाशया शेती सिंचन यी नहीं शेती पानी न मिलाने लाभ क्षेत्र शेक ही चांगले अड़चणी आत पिके जल्द चाल जलाशया लाभ क्षेत्र हक्का शेती पानी मिलत अगर शेक ऊस बागायत ही के लिए है मात्र ऊसा पीक ही धोक आयाने शेक से पानी पड़ा ऊस फलबाग बरबरच कंदा टोमैटो सारखी नगदी पिके तो जड़ू लगे हैं यह परिसर शेक जमीनी की तहान भागवने की पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना है मात्र यह योजनेत मिलने पानी ही महाग आयान मोटा शेक तिचा फायदा होता है शिवाय पे निजन के लिए जान न महागड़े पानी मिलने ही अड़चणीच ठरत है कमी पावस ओढ़े नाले वाहले नहीं पर विरीत अपेक्षित पानी साठा नहीं नोवेम्बर महीन विरी तल गाठला है पाने अभा पिके जड़ू लगली भविष्य जनावर से ही मोटे हाल हो नाजरे धरणा पानलोट क्षेत्र केवल तीनशे मिमी पाउस धरण यदा मृत साठ केवल अठ्यात्तर दशलक्ष घनफूट एवडाच पानी साठा वाड़ा होता धरणा पुरंदर और बारामती तालुक्याल सुमारे तीन हजार एकशे साठ हेक्टर शेतजमिनी खरीप रब्बी हंगा वर्षकाठी तीन वेला कालव्यात आवर्तने दी जंदा धरण पानी न एक ही आवर्तन सोड़ आल नहीं पुढ़ आठ के दह महीने कसे जावंचने इतला बड़ी राजा है मृत साठ्याल पानी पुरवी निजन कर वे आ गले वर्ष भर पाउस मका कटवा जड़न चल नाजे धरण पुरेसा पानी का साठा नहीं इतना पुढ़ सत आठ महीने पीने पानी कस लोक मिलना सुधा नहीं कांदा ऊस मका अविध पिक के पाउस पड़े अगले पिक के पाउस पूर्वपने उगड़ा है पिके सर्व जल्द चलने हैं नर आठ दा महीने पाउस पड़ना नहीं तो आमचे हो चिंता आम पड़ेगी है 
यावर्षी नाजरी जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रात सरासरी फक्त तीनशे एम एम पाऊस झाल्याचं असल्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने अजिबात भरलेले नाही या याची कॅपॅसिटी साधारण सातशे अठ्ठ्याऐंशी दल घनफूट असून यावर्षी फक्त दोनशे अकरा दल घनफूट एवढाच पाणी साठा शिल्लक आहे त्यामुळे यावर्षी सिंचनाला पाणी देता आलेलं नाही देता येणारच नाही म्हणजे आणि अतिरिक्तचाही पाणी पुरवठा आम्ही बंद केलेला आहे यावर्षी फक्त पिण्याच्या पाणी सत्तेचाळीस गावांना वाढेवस्त्यासह देण्यात येईल शालिनी प्लस साठी सुनीता कसबे पुरंदर उद्धव ठाकरे यांचे कालचे वक्तव्य हे राजकीय आहे कदाचित अशा बोलण्याने राजकीय फायदा होईल असे त्यांना वाटत असेल म्हणून त्यांनी हे वक्तव्य केलं असेल असं सांगत राम मंदिर व्हावे ही शिवसेना भाजपची इच्छा नाही तर आम हिंदूंची इच्छा आहे असं वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी केलं ते उस्मानाबाद येथे पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते राम मंदिर हे आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही अस्मितेचा विषय आहे रामाचे मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश काढणे शक्य नाही ती एक संविधानिक प्रक्रिया आहे त्याला दोन तृतीयांश बहुमत लागते आमच्याकडे साधारण बहुमत आहे या साधारण बहुमताने फायदा होत नाही तसेच राज्यसभेतही आमचे बहुमत नाही कदाचित आम्हाला दोन हजार एकोणीसला बहुमत मिळाले तर ते शक्य होईल येणारी निवडणूक काँग्रेस राष्ट्रवादीला फायदा होऊ नये म्हणून एकत्र लढण्याची आमची इच्छा आहे मात्र शिवसेनेची अद्याप यासाठी नाही कदाचित रामाचे दर्शन घेऊन आल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलेल असं दानवे यांनी सांगितलं राम मंदिर व्हावं ही केवळ भाजपची किंवा शिवसेनेची इच्छा नाही तर या देशातल्या आम हिंदू बांधवांची इच्छा आहे की त्या ठिकाणी रामाचं मंदिर झालं पाहिजे आणि रामाचं मंदिर होण्यासाठी केवळ भाजप शिवसेना नाही तर काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्या हुंकार रॅलीमध्ये जर आलं तर काही वेगळं समाजाचं कारण त्यांचं धोरण आत्ता तर नाच आहे कदाचित रामाच्या दर्शनून आल्याच्या नंतर त्याच्यात बदल होऊ शकतो मराठा आरक्षणावर बोलताना एक डिसेंबरला जल्लोष करण्याची परिस्थिती आहे मराठा आरक्षण समितीने तसा अहवाल दिला असून आम्ही धनगर आरक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचंही दानवे यांनी यावेळी सांगितलं अध्यादेश काढून उपयोग होत नाही ही कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आहे याला टू थर्ड मेजॉरिटी लागते आणि सिम्पल मेजॉरिटी आमच्याजवळ सिम्पल मेजॉरिटीनं कायदा हा होत नाही आणि राज्यसभेत आमचं बहुमत नाही कदाचित दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुकीत जर टू थर्ड मेजॉरिटी आम्हाला मिळाली शिवसेनेसह तर तुम्ही म्हणता ती गोष्ट होऊ शकते आता त्यांच्याविषयी तुम्ही मला विचार राहिले तुमचा सहयोगी पक्ष म्हणून अरे काय आम्ही दोन वेगळे पक्ष आहेत आमचे काही मुद्दे समान आहेत आणि काही मुद्दे आमचे मतभेद आहेत निवडणुकीमध्ये आम्ही ज्या समान मुद्दे आहेत ते समोर ठेवून एकत्र येतोय गेले पंचवीस वर्ष त्यामुळे ते का गेले हे त्यांच्या लोकांना तुम्ही विचारलं पाहिजे लहान भाऊ आम्ही मोठे भाऊ आहेत कारण राज्यात पाच हजार सरपंच पंधरा महापालिका दहा जिल्हा परिषदा ऐंशी नगरपालिका मुख्यमंत्री देशाचा प्रधानमंत्री देशाचा राष्ट्रपती देशाचा उपराष्ट्रपती वयानुसार राजकारणात ठरवल्या जात नाही तर कोणत्या पक्षावर किती पद आहेत त्याच्यावर लहान आणि मोठा ठरला जातो शालिनी प्लस साठी अनंत साखरे उस्मानाबाद मराठा आरक्षण कायदा होईपर्यंत आता मुंबईत ठिया आंदोलन करणार असल्याचे मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक माऊली पवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना स्पष्ट केलं मराठा समाज आणि ओबीसी समाजामध्ये भांडण लावण्याचे काम मुख्यमंत्री करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला मराठा आरक्षणाबाबतीत मुख्यमंत्री ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडण लावण्याचे काम करत आहेत मराठा समाजाला केवळ झुलवत ठेवण्याचे काम सुरू असून आरक्षणाच्या हक्काच्या मागणीसाठी आज मंत्रालयाला वाहनांचा घेराव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला विशेष म्हणजे जोपर्यंत कायदा होणार नाही तोपर्यंत मुंबई न सोडण्याचाही निर्धार करण्यात आल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे समन्वयक माऊली पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे शालिनी प्लस साठी शीतलकुमार मोटे करमाळा साहेब आरक्षणाबद्दल बोला बारामतीला तुम्ही शब्द दिला होता अशा शब्दामध्ये धनगर समाज बांधवांनी महादेव जानकर यांना जाब विचारला आहे यावेळी धनगर समाज बांधव चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले मंत्री महादेव जाणकर हे बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते लोणार तालुक्यातील गुंधा येथे खासगी कार्यक्रम आटपून जानकर सिंदखेड राजा मार्गे औरंगाबादला जात असताना जानकरांचे स्वागत करण्यासाठी आणि विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी सिंदखेड राजा येथे काही कार्यकर्ते थांबले होते त्यांचा ताफा रस्त्यावरच थांबवून स्वागत करताना मल्हार टायर्स फोर्सच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना आरक्षणासंदर्भात चांगला जाब विचारला यावेळी त्यांनी तेथून काढता पाय घेतला हे विशेष असं नागरिकांमधून 
बोललं जात आहे शालिनी प्लस साठी योगेश शर्मा बुलढाणा बीड जिल्ह्यामध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्याने याचा परिणाम छोट्या मोठ्या प्रकल्पावरती झालाय जिल्ह्यातील अनेक छोटे मोठे प्रकल्प कोरडे ठाक पडले आहेत दरम्यान माजलगाव धरणाची पाण्याची पातळी ही मृत साठ्यामध्ये गेली असल्याने येणाऱ्या सहा महिन्यामध्ये बीडसह माजलगाव शहरवासियांना जलसंकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त होती आहे बीड शहराची पाणी पुरवठ्याची मदार ही माजलगाव धरणावर आहे याचबरोबर जिल्ह्यातील वडवणी माजलगाव बीड परळी या तालुक्यांना देखील माजलगाव धरणाच्या पाण्याचा उपयोग होतो धरणाची पाणी क्षमता ही चारशे चोपन्न दशलक्ष घनमीटर एवढी आहे यापैकी सध्या चारशे चोवीस दशलक्ष घनमीटर एवढी पाणी पातळी असून धरणात एक हजार एकशे तेरा पूर्णांक एकोणीस दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा सध्या उपलब्ध आहे म्हणजेच माजलगाव धरणाची पाणी पातळी ही मृत साठ्यात गेल्याने सहा महिन्यातच भीषण पाणी टंचाई निर्माण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत आज आपण माजलगाव धरणाच्या परिसरामध्ये आहोत आणि आज आपण या ठिकाणी माजलगाव धरणाची जी काही पाणी पातळीची परिस्थिती आहे ती आपण आज या ठिकाणी बघत आहोत आज आपण या ठिकाणी या ठिकाणी आपण बघत आहोत की गेल्या दोन वर्षापूर्वी माजलगाव धरणाची जी काही पाणी पातळी होती ती राष्ट्रीय महामार्ग एकसष्ट तिथपर्यंत पाणी धरणाचं गेलं होतं पोचलं होतं मात्र दोन वर्षानंतर आजची जी परिस्थिती आपण जर बघतो माजलगाव धरणाच्या पाणी पातळीची तर आज जवळपास एक किलोमीटरचं जे काय अंतर आहे ते अंतर पूर्णत म्हणजे पाणी जे आहे ते पाणी या ठिकाणी नाहीसं झालेलं आहे आणि ही जमीन जी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी कोरडी आणि उघडी झालेली दिसत आहे आणि या ठिकाणी पाणी जवळपास एक किलोमीटरपासून पाणी जे आहे ते या ठिकाणी कमी झालेलं दिसत आहे अशा पद्धतीने जी काय माजलगावच्या धरणाची जी काय पाणी पातळी आहे सध्याला ती खूपच खालावलेली या ठिकाणी दिसत आहे म पाणी पातळी एक किलोमीटरनी या ठिकाणी कमी झालेली आहे धरणा राष्ट्रीय महामार्गापासून याचाच अर्थ असा होतो की माजलगाव धरण जे आहे ते सध्याला मर्त साठ्यामध्ये गेलेलं आहे माजलगाव धरण हे शहराच्या जवळ असल्यानं शहरातील लहान थोर महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिक हे मोकळा श्वास घेण्यासाठी माजलगाव धरणाच्या परिसरात येतात त्याचबरोबर सध्या शाळेच्या सुट्ट्या संपत आल्यानं लहान मुले धरणाच्या पाण्याचा मनमोहक आनंद घेण्यासाठी येत आहेत खळखळ उडणारे पाणी उसळणाऱ्या लाटा धरणमृत साठ्यात गेल्यानं आता शांत झाल्या आहेत या संदर्भात शालेय विद्यार्थ्यांनी देखील बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे आता नववीमध्ये आम्ही दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी माजलगावचे धरण बघण्यासाठी आलो आहोत व गेल्या वर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी काही आनंद वाटत नाही गेल्या वर्षी आम्ही खूप आनंद केला एन्जॉय केला ह्या वर्षी पाण्याचा साठा खूप कमी प्रमाणात आहे व इथे आनंद घेण्यासारखं काहीही राहिलं नाही सव्वीला मी आज इथे धरण बघायला आलेलो आहे व इथे गेल्या वर्षीसारखे आनंद नाही गेल्या वर्षी आम्ही आलतो की त्यावेळेशी असा आनंद होता की आम्ही इथं खेळत होतो व पाण्यापेशी जात होतो पण ह्या वर्षी लई खोर लई कमी झाले पाणी त्याच्यामुळे पाण्यापेशी जायला बी भेटत नाही आणि खेळायला बी भेटत नाही आणि पाऊस बी पडत नाही गेल्या वर्षी पडला होता पण ह्या वर्षी पाऊस बी पडला नाही बीड जिल्ह्यामध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक छोटे मोठे प्रकल्प जे आहेत ते कोरडे ठाक पडलेले आहेत यामध्ये माजलगाव देखील धरण जे आहे ते सुटलेले नाही माजलगाव धरणाची एकूण पाणी क्षमता जी आहे ती चारशे चोपन्न दलघमी एवढी आहे त्यापैकी सध्याला पाणी पातळी जी आहे ते चारशे चोवीस दलघमी एवढी आहे आणि त्यापैकी एकशे तेरा पॉईंट नव्वद दलघमी एवढी पाणी साठा सध्याला उपलब्ध आहे आणि हो जो पाणी साठा आहे तो अमर्त साठ्यामध्ये गेलेला आहे तर येणारे जे सहा महिने जे आहेत ते खूप भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जाणारे आहेत माजलगाव धरण हे मृत साठ्यामध्ये गेल्यामुळे अनेक पाणे प्रश्न जो आहे तो आयरनीवर येऊ शकतो कारण याच माजलगाव धरणावर बीड शहरासह माजलगाव तालुका आणि इतर गावे ताण भागवतात तर येणारे सहा महिने जे आहेत ते खूप भीषण टंचाईला सामोरे जाणारे सहा महिने आहेत शालिनी प्लस साठी सुभाष बोराडे बीड शेवटी पुन्हा एक नजर टाकवत आजच्या हेडलाईन्सवर राम मंदिरासाठी न्यायालयाची वाट पाहू नका निवडणूक पूर्व आद्यदेश काढा मोहन भागवत यांचं वक्तव्य संवाद यात्रा विधान भवनावरती धडकणार कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरूच राम मंदिराबाबत अकरा डिसेंबर नंतर काहीतरी मोठा निर्णय होणार स्वामी राम भद्राचार्य यांचं वक्तव्य मध्य प्रदेश मिझोराम निवडणूक प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस भाजप आणि काँग्रेसच्या दिग्गजांची प्रतिष्ठापणाला आणि उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यानं कुंभकरण जागा झाला सेनेचा सामनातून मोदींवरती निशाणा 
तुर्तास बातमे पत्रमते वेल धले इते स्थामने ची ताजा अपडेट आने घड़ा मुडिन साथी पात्रा शालेनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवते चा नमस्कार